and Mr. Faimuddin Shubo, who is the founder and CEO at Garbage Man. Just a little information uh, before we get started. Uh, panelists, you will each have 10 minutes for your presentations. To the audience members, we have a lot of audience members joining on Zoom and also on our Facebook Live. Uh, if you have any questions for the audience, for the panelists, please type them in the question box in Zoom and also on our Facebook Live chat box. We will have a question and answer session at the end of the presentations and at the end of all the presentations and discussions. So now, uh, without any further ado, I would request uh, Dr. Abdullah Al Muid to please start his presentation. Dr. Muid, if you could please share your screen with us. Thank you so much. Uh, I hope the presentation, do you see the presentation? Just yes, yes, contact. we can see it. Excellent. So uh, good morning to everyone. And uh, I'm very much delighted to be here, uh, particularly on the topic uh, which uh, is really, really remains in, my, in the core of my heart. That's the waste management. But uh, throughout my journey of, the, of my waste management, uh, probably since 2004, right? So, I mean, um, this is the situation I never faced. Um, I've been, uh, you know, delivering lectures to JPG for the last few years, but uh, this is the first time I thought myself, what should I present here? What should uh, be the topic during this COVID-19? So I have finally decided here, no, there will be no technical discussion here, believe me. Technical discussion, that would be the part I am keeping it at the parking lot. Of course, you are most welcome during the questionnaire session and uh, I shall respond that. But definitely, I would like to hit here first uh, the life, the human life, which really affects during this COVID-19 situation. And uh, that's why this crisis actually that never isolates and quarantines two very famous words during COVID-19, isolation and quarantine. But the fate is uh, too much, you know, uh, fatigued by this time because of the COVID-19 and the fate of uh, the West worker uh, is so much uncertain during that time, so much risky during that time. So often we say that uh, uh, there are frontliners there are front workers who are really fighting the COVID-19 situation. But actually, we often forget that um, without the work of the waste worker, uh, our city will not get the oxygen. They actually uh, pass the oxygen to, the, to our city life. So um, let me start with uh, uh, one interview I took uh, in person with a uh, waste worker. Her name is Miss uh, Saleh Kakhatul. And uh, of course, um, she's a cleaner and or street sweeper, we can say, at the uh, Dhaka North City Corporation. She lives in Kora Islam, which is near to Gulshan Banani area. Uh, she earns uh, 300 BDT per day, approximately. But some of the questionnaires I asked is, though that part I will gonna, you know, make it in Bangla for uh, better understanding to reflect what her real reflection or understanding. Just to let you know that the coronavirus, when it affected uh, during this pandemic situation, I mean, the symptoms, all those things, uh, mm -hmm. the high fever, uh, you know, those are the things uh, uh, we were not aware of uh, what should be the position of ourselves because of this novelty nature of this uh, virus. And I asked the first question, what is Corona? Banglai Bunshi, as I said before, the Corona ki. Avake umiji and sata diatel. Eta hoche the eta bole moto gol gol pijani eta beka de eta shori e vito dukle boroboro hoya, shori stare fulaya de. Among manus mana de. I'm very happy. Let me translate a little bit. Uh, it looks like a flavish ball and when it 
enters into the body, it becomes uh, more flavish, it gets bigger and bigger sizes, and finally, it damages your health and you, you die. I'm happy that the last line, she understands that uh, at least because of this COVID-19 situation, if she becomes affected, we're gonna, she's gonna die. <laughs> so look at her, she's using some mask, um, no safety gears, no hand gloves or anything. So my next question was, why don't you use the protective gear? And uh, her response, no, look, I am using it. So, <laughs> honestly, uh, so she gets two uh, masks, uh, probably from DNC. I'm thankful to them. But uh, the quality and uh, uh, you know the hygienic condition of the mask is so too alarming, um, uh, and that makes her you know alarming situation and makes a huge risk for her life definitely. The, another question, do you know the symptoms of COVID-19, like the high fever, cough, uh, so throat, headache, uh, we all know nowadays these things. And um, her response was, Are bhai, edi to amar eho no asse, eho edi thak, edi the loye ito tam kurtu ebo, tik ehi bhasha tai bole chhe. I don't know the actual translation of this, uh, that's why I make it Bangla and the last thing I asked her the question uh, any other thought uh, what do you think um, she said you know very heart touching thing she said that why don't you put all these you know uh, masks and other medical um, ways in one bin she could ask me that, uh, why don't you increase my uh, earning? She could ask uh, for better living things. She could ask some immediate money. She could ask for other facilities. But she asked for something that can be provided from us, from our end, very easily. But we don't do that. That's the irony of this whole story. Um, uh, and uh, let me go to the next slide now. Uh, actually, during that COVID-19 situation, what we did and what makes this waste management situation so clumsy and difficult. So once the, during the first 8th of March when the COVID-19 patient, uh, you know, affected or it came in Bangladesh, the whole situation becomes so worse and the whole uh, you know, administrative way uh, by the government and uh, of course the Ministry of Health is the leading agency to you know combat this fight. But the point is um, whether the IEDCR or Ministry of Health or even the local government ministry which deals this city corporation authority, did we think, ever think like that uh, these waste workers or these waste management should be an integral part of the planning? No, they of course these were so novel, as I mentioned before, this is the novelty nature of the virus. We don't know about anything about it, but the situation we provided the messages of hand washing very, you know, frequently, accurately, that's fine. But we didn't think of these frontliners. They are still cornered, they were cornered beforehand also. And um, uh, as a result, I mean, a lot of medical uh, waste have been generated, uh, you know, these masks, hand gloves, and many things. And um, of course, those are, uh, you know, not disposed and treated properly. And the most important thing, even in our house, the solid waste, uh, which is, you know, never segregated in our home, or if I very specifically mention the fecal sludge, from the septic tank or pit toilet in every part of the country, those are also in a condition where the COVID-19 has been has the possibility to affect. And in Italy, already uh, there is a you know a, an evidence that has been received that uh, waste water has been you know contaminated with COVID-19 virus. We don't know about it, but uh, there is an alarming situation. Surely that is coming in the in the in the near future. However. We developed a lot of apps, uh, but uh, we never, uh, probably, we never uh, thought that how can we integrate these, uh, you know, frontline fighters, waste workers, 
who are uh, who lives in the slum areas. However, we very recently we developed an app um, to identify the patients uh, uh, in the slum areas where mostly these uh, uh, waste workers live, and uh, we want uh, to integrate them as well. But things are not so easy. We are working on this uh, from water extent with UNDP, AQI, and uh, IEDC are of the Ministry of uh, Health. At least let's try something. However, um, it requires safety gears, come on, to protect their lives. This is the most important thing. We need to provide good safety gears for, for them to ease their life, to ease their work, to ease their workplace. And definitely it requires a lot of budget, but budget has been declared very recently. How much budget that has been allocated for ensuring safety? That's uh, another story. I will gonna tell during the question and answer if there are some uh, questions remain during, uh, I mean, for this financial analysis or budget analysis. Uh, the good point is that the local government is uh, developing COVID-19 strategy, uh, but still uh, how they are making it uh, a little bit of alarming situation, mostly on uh, uh, adding some chlorination part or some, you know, uh, water safety plan and sanitation safety plan. Again, these, uh, uh, you know, the workers, the how to deal this uh, waste and overall the awareness program to integrate the people are still the missing link, I believe. So these are the weaknesses, I believe, but this gives us the another side is to, uh, you know, save with a bigger opportunity to work. I still believe that that can be possible if we can think together and work together. And uh, finally, the, you know, this waste management sort of thing that can be started from my home, your home. That's what the message I'm trying to give for the last more than a decade, but still we cannot do it accurately or even in a, you know, moderately. So, um, uh, the point is uh, uh, very recently there is an article. If you have some interest, um, I have put it. I have put the link here, and uh, definitely, what is important here to raise the awareness, to in enhance the capacity of these workers, and also how to deal this with, to integrate the people so that uh, they will, uh, you know, uh, segregate their waste uh, uh, separately and that will ease the uh, life of these waste workers in collection, that will ease the load in the treatment plant, and that will uh, reduce the unsafety, you know, or novelty or, uh, you know, all those uh, destructiveness of this coronavirus against the uh, public health. That's what I want to give here, this message here. And thank you so much for your kind questions. Over to you. Thank you so much, uh, Dr. Abdullah Almuid, for your presentation. Um, now I would request our second panelist, uh, Mohammad Shoriful Alamondal, to please start his presentation. Uh, Mr. Mondal, if you could please share your screen, please. Thank you so much. Can you see my screen? Yes, we can see it. Okay, thank you so much. So I will link something with uh, Dr. Moeed because he emphasized the importance of the awareness of the stakeholders. I absolutely agree with him, with him and uh, based on this, uh, actually my presentation will cover some aspects of his, uh, frankly speaking. So frankly speaking, we are passing not only waste uh, management people, but all the citizens are passing a super critical time in terms of the waste management because we all are directly or indirectly connected with waste. Now, it is the question that uh, municipal waste and medical waste, uh, I believe all of you know the difference. The waste generated from healthcare establishment that can be recognized as medical waste. Of course, there is a very clear cut guidelines and definitions set by the government and WHO for medical waste. But nowadays, so many patients uh, in our household. So medical waste is mixing with uh, our municipal waste and our municipal waste are becoming con contaminated because many of the patients, as I said, in the house level and they are generating waste which can be categorized as medical waste. So if we think the waste management, the 
in my opinion, the first and foremost, the crucial thing is to know your waste. Whether we know your waste or whether we don't know our waste, it is a very important thing. Otherwise, we cannot manage our waste. So, so knowing our waste doesn't mean that it is musk, it is garbage, it is leftover food. Knowing of the waste means perception of the waste, the recognition of the waste by citizen, by city authority, by law enforcing agency, by all stakeholders. How a tissue paper contaminated by a patient, COVID patient, is recognized by the city authority. It's very important and we need to learn this. Our children need to learn this from environmental education as Dr. Muit said that by the awareness raising, it is very important. Otherwise, it will be very complex. Frankly speaking, the solid waste management is and or medical waste management already very, very complex situation at this moment due to the lack of the knowledge and information and the lack of the facilities and so on and so forth that we all know. But, but it is very nice that all are trying their best. It is very nice. However, many of you may be already know the survival time of the COVID. Uh, there are uh, some examples in the left side. The surface, uh, 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 the example are paper, tissue paper, cardboard, money. And at the bottom, you can see the surgical mask. The, the COVID can survive, the, according to the literature, seven days. Now, if you see my left side arrow, from the point of generation to the final disposal, I showed the functional steps of municipal solid waste management. After generation, it goes primary collection and then secondary collection and then transported to the final disposal or treatment facilities. So there are wide varieties of stakeholders directly or indirectly connected and come into contact with our waste. So we have to be, we have to be very aware about this and we have to maintain a, some must-do uh, must do code of conduct when we come into contact with the waste. And as I said, that if all the waste are not contaminated with the COVID patient waste or medical waste, then our job can be a bit simpler, but we don't know that. So we need to recognize the waste. So gradually I will explain in my presentation that how those stakeholders can be to some extent can be uh, can be aware and uh, can take some actions from their own standpoint. And we have many stakeholders, including waste pickers. So first, waste generator. We, in our household, we generate waste. So the project there in uh, Dhaka, uh, North, South and Chittagong uh, City Corporation, uh, it is a JICA project. Uh, they are suggesting that uh, that uh, the contaminated waste uh, to be wrapped in paper or plastic bag and uh, we have to dispose in uh, in different in in in, in, in bin in a closed vessel and uh, in a leak proof airtight uh, bag we should uh, use to dispose that contaminated waste and waste worker shouldn't touch this and uh, we are also always suggesting that all family members uh, those who are child or children or younger people or the sick people and older uh, elderly people should stay home and we should not, they should not touch the waste and they should be um, refrained from handling the waste. And when we disposed our waste to the waste picker, our waste collector, uh, we, should, um, we should maintain some distance that everybody knows. And if possible, before entering to the house, we should wash our hand and uh, as frequently as possible. And those are the masses uh, they are providing. And the waste collector, uh, they are pro providing safety equipments and measuring the temperatures before and the middle of the work. And um, they are taking care of whether they are, they are, washing their equipments and the hands as frequently as possible or not. And they're providing, some, they are trying to provide sufficient uh, water facilities and soaps and sanitizers. So these are the generator and the collector uh, is uh, cleaner actually. Now I'd like to talk about the waste collector. So we are, uh, there are 
providing, and we are also suggesting the waste primary collection service providers to train their staffs and make them aware about the measuring the daily temperatures. And if they find the waste in open, they should not touch in bare hand. And they should, if the waste coming in the closed vessel or the closed um, bag, biohazard bag, they should not touch this. And they should not, at this moment, they should not think of the picking the recyclables because it is very dangerous. And uh, of course, the safe distance, social distance and hand washing, uh, we are suggesting they are suggesting. And uh, the, there are important stakeholders uh, uh, in terms of the waste management. We call the drivers and helpers who collect more than a, more than more than 6,000 tons of the waste per day from the our city corporation to the uh, disposal site. So actually, they are uh, also in danger. Uh, and they are also exposed to the danger. So we are also providing some suggestion and guidance so that they maintain. Uh, safe distance and keep uh, sanitizing facilities in their vehicle and uh, keep the vehicle open window with and height of surface they should sanitize like steering and seat and the door and those things. And of course there are uh, hundreds of people working in our workshop to repair and maintain of the vehicles and uh, we are also suggesting some common things and in the landfill it is very very important we are suggesting to wash the vehicles and and the cleaning the facilities as much as possible and if the uh, waste coming from lockdown area or contaminated areas then we are suggesting to cover uh, soil cover regularly regularly and uh, we should not uh, uh, contact uh, the waste in any form and end of the day we are suggesting the soil cover. So actually uh, in Bangladesh, not only Bangladesh, in, in my uh, observation maybe, maybe there is no A-grade sanitary landfill in South Asia. So A-grade landfill means which will protect uh, waste workers health and protect our environment so, but uh, it is very difficult to maintain uh, the condition at this moment with the existing landfill. So we are suggesting that uh, regular soil covering and not to contact the waste. And we are uh, suggesting it to, uh, to uh, the, uh, so the waste workers, should, uh, sorry, waste picker should not come to the landfill at this moment. If they come, then it should be very, very careful observation and they should not touch. So previous part was the solid waste. Now, very briefly, uh, I will talk about the medical waste management. According to our medical waste management rule 2008, so there are clear cut instructions that uh, what should be done about the medical waste because medical waste already is the hazardous waste for contaminated. Uh, and medical medical waste, there are some non-medical waste. Uh, I mean food, I am not talking about them, but I am talking about the infectious proportion. So you know, they are suggesting that incineration or to clave him, open burning. Open burning means if we don't have any incineration facilities, if we cannot afford, if we cannot afford autoclaving or hydroclaving, then least possible option should be open burning. They should burn out and dispose the ashes in, 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 in underneath the soil. Deep burial, and uh, there are uh, also clear cut instruction about the sharps and also um, how to disinfect the um, equipment and uh, healthcare establishment and um, the isolation center. Uh, so they are, are in the, uh, they are now, uh, uh, Director General of the Health Services are now making the guidelines for them. Draft is already prepared and all are written there very clearly. So at this moment, my personal opinion is that as much as possible, we should incinerate the medical waste and we should avoid the touch. There are some other facilities. Our guideline, uh, 2008 guideline says some many, many, many suggestions for different types of waste, different type of treatment facilities. But my personal opinion, I don't know if it is right or wrong. At this moment, we should avoid any touch. We should close the treatment facilities floor. Instead, where waste we take and burn it, or autoclave it. Otherwise, uh, there is a high chance of transmittivity of the viruses. So the incineration, so there, uh, so healthcare establishment can buy the small scale incinerator for their facilities. They are common in many other countries. 
autoclaving or hydroclaving. Uh, in the central, the left side photo is the central hydroclaving uh, photo of the Mathwell landfill site of the medical waste treatment plant. And the right side is uh, the small scale sanitizer or autoclaving that uh, healthcare facilities can buy and keep in their facilities. And after autoclaving, they can discharge the waste to the collector. So, so my last uh, point is that we should not only care the where the isolation center, where the hospital, where the patient, or where the move, move, movement of the patient. We are caring these things. It is very nice. Thank you to the all authorities. But at the same time, I would like to request all stakeholders that please take care where their tissue paper is going, where their mask is going. It is very super critical. And I would like to request you all please stay home and stay safe. Thank you so much. Uh, thank you so much, uh, Mr. Mohammad Shariful Alamondal, for your uh, presentation. Uh, it was very interesting and uh, very informative as well. So I thank you so much for it. I would now request our final panelist, uh, Mr. Faimuddin Shubo from uh, CEO of Garbage to please uh, start your presentation. Uh, thank you so much. Um, thank you, everybody. Uh, it was my uh, the speakers. They have already touched a lot of things that uh, is uh, very important for the for the waste collection and waste management during this time. Um, I would try to uh, give a walkthrough uh, of, of, of the waste from the household to the to the landfill and other 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 uh, waste collectors involved in this process. So this is this is what our you know waste management uh, looks like right now broken and not so much uh, efficient and there are a lot of things we can do so who are the players like uh, the the uh, dr abdullah mentioned uh, that waste collectors are our frontliners so who are those frontliners how are they working in this condition i would try to shed some light on that um, so this is manik he works in sector 6 uttara he doesn't have a hand, but he's still working in, you know, collecting waste from the households and taking it to the secondary start for station. And this is the open dumps. There are uh, by the road and there are 25,000 waste collectors working in Dhaka every day, even during this pandemic. And we can always argue about their safety, uh, the equipments and the, the gears and everything. So, this is how they collect the waste from the household using the vans and these vans they carry up to 600 kgs to 800 kgs per van and they take it to the secondary transfer station we have 57 58 secondary transfer stations in dhaka uh, in uh, in two different uh, uh, city corporations so this is where it is dumped for the for the uh, preparation to take it from uh, take it to the landfill so this is how they work right now. Uh, they're they're uh, basically from the vans. They're putting it on the on the truck uh, to take it to the landfill. This is this is the landfill. I mean, Bazar landfill. From the truck, they dump it here, and this is the pile of garbage that we produce. Uh, Dr. Mohammed uh, Shofiul sir was saying that we produce around six thousand tons of garbage every day, and this is half of it. It's almost 96 acres of land filled with garbage, and there is nothing we are doing about it. And these are the scavengers or tokai that we we uh, you know we know about who collect recyclables or other things from the from the landfills. And from uh, the recyclables, they sell it to the scab dealers. What I'm trying to do is uh, I'm uh, this waste collection, this waste management or recycling is, is an industry of itself. But it's just we don't acknowledge that there are uh, livelihood included, there are other things included, and it's an industry that we need to work on in terms of compliance, in terms of other, other things as well. So there are a lot of child labor involved. This is, this is pre-COVID. Uh, there are a lot of child labor involved in, in, the, in the recovery of recyclables. And then there are these uh, other players who are feriola. They work as freelancers. They collect, you know, uh, recyclables from the households. Right now, they're not functional. They're not, but 
some of the places they are working, they're still buying, uh, you know, recyclables going door to door. And this is, these are the, these are the waste uh, scrap dealers where, where they collect from the informal sector, the, the people who collect from the household, they, they collect some, some from the vans and the feriolas, they all bring those recyclables and everything to these scrap dealers. And then they separate more according to the source, according to the type and you know, value of the waste. And that's how they store and then sell it to the, you know, the recycling factories, recycling facilities later on. Now during COVID, oh, sorry. I'm, so this is, this is the supply chain look. Uh, this is how the supply chain looks like. Sorry, the image is uh, got black and white, but yeah, I'm not getting into the detail, but let's focus on the COVID situation. So a mask without gloves will not help, or you know, a gloves without the mask will not help. We need to train them. We need to tell them why it is important to use the gears, how to use the gears. And of course, uh, planning, planning them will not help. We have to implement, we have to follow up with what we plan and, and go forward. Uh, this is still happening. The recovery of certain materials are still happening because, you know, this is, uh, that's how they live on. That's their income source from recovering plastic, paper, recyclables from the, from the garbage. That is how they, you know, uh, that is how they, you know, uh, live on. That is their livelihood. But on the other hand, the, we, the, the use of masks and gloves are increasing every day because of the situation. And we are, as, as earlier the speakers were mentioning, that we are disposing this mask. The, the healthcare waste has to be taken care of in a very sophisticated way, no doubt about it. But the waste that we produce in our household, uh, that are highly risky as well for, for in terms of contamination. But after use, we are not properly disposing them. The bags that is going to be provided from the city corporation, uh, I really appreciate the idea and the gesture, but bringing it to the reality will take a lot of behavioral change that we have to bring into the people. Now, we are just throwing it up in the roads, in the drains after we are using it. How do we communicate with the, with the grassroots people so that we can actually do something about it? Uh, garbage man, I, I would, I would like to mention certain uh, steps that we have been taken uh, as a private sector, small startup into this big industry, big problem. Um, before COVID, even before COVID, we were addressing this problem that they need safety gears and, you know, a sense of social acknowledgement because we don't socially acknowledge the waste collectors. We don't, uh, respect their work we just treat them as 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 a as a burden or something like that like we don't actually socially acknowledge them so we we were providing uniforms we are pro providing uh, safety gears and we were providing them id card so that the uniform and the id card gave them certain self esteem that they are their waste collectors and they should be proud of what they do and their work is is keeping the city clean. That is, some, that is the message that we were trying to give them before the COVID. Um, during the COVID, what we have done is uh, we, have, we have been in touch with the household, uh, house owner associations, the welfares, who are basically responsible, the community-based organization, who are basically responsible for the door-to-door -door collection to the STS. So we have uh, enlisted 250 waste collectors in Uttara, uh, 150 waste collectors in Tejga, and we are working in Gulshan. Uh, there are around 200 waste collectors in Gulshan as well, who collect from the household and take it to the secondary transfer station. We have, we have provided them safety gear, safety gears, including gumboots, uh, hand gloves, mask, and a coverall that covers their body, uh, and then soap and other things. We also provided them the training you know, how they should treat the waste, how they should uh, maintain the distance, how they should practice the hygiene and other stuff during the other prevention methods to, during the COVID so that they can be safe and their family can be safe. So 
this is our small gesture, our small contribution in Uttara that we tried to empower or you know try to save uh, save certain people, waste collectors involved in in in, in the process. Uh, but mostly, what we want to say, uh, uh, like uh, Mohammed Shofiul sir has said, that we need to take care of our waste by ourselves. Uh, we need to separate the waste because uh, if we are not separating the waste, there there will be a lot of problem. Now it is even even complicated because we are having uh, contamination risk. So if we can recycle, like if, recycling is maybe a far-fetched idea at the moment, but if we can segregate our waste according to the type, like food waste, recyclables, and then the medical waste, it will help the waste collectors to, you know, to take the process further very efficiently and safely. So this is what we are doing. We are making uh, organic fertilizer out of food waste and we are selling it to the rooftop gardeners. Uh, currently we are not running the uh, factory, but that's what we have been doing. And also in this pandemic, we are trying to motivate people uh, to engage with recycling. So we are planning to launch an app, but we are already doing uh, this uh, through our Facebook page and our other social media channels. We are collecting plastic paper glass uh, through uh, from the households and we are trying to clean them and then, you know, recycle them, uh, recycle them in a process. But most importantly, we want to give the message that there is value in the waste. So if we can keep the recyclables separate, we can add value in, even in the waste. So there are a lot of things that we need to do and there are a lot of people working in this sector, but uh, what, we, what we do is it has to be planned. It has to be a coll collaborative measure so that we don't repeat what other others are doing, but we empower each other in the process. So the, all the stakeholders has to has to be in the in the game very uh, efficiently. Planning is very important, and but at the same time, uh, management of the of the plans and carrying out the plans would be must more important than you know having a plan because uh, when we are going to the grassroots, we need to do a lot of follow up. So that's where we are going wrong from the beginning we have to follow up and this is this change will not happen just in a day we need to behavior behavioral change will take time but we have to be patient we have to engage our citizens so that they feel part of the process and they get encouraged to help the help the uh, waste collectors and you know this is an urban problem and we all need to contribute in the solution rather than the problem itself so I would like to show you uh, COVID, pre-COVID, however, uh, the way we are, uh, we are consuming uh, goods like paper, plastic and other things, the way our consumption rates are getting higher. Uh, this, is a, this is the Amin Bazar landfill. This is the scale of the landfill that we are you know, leaving behind. This is just, if you can see my cursor, this is an excavator. So you can understand what is the scale of it. This is a bus a 40 seat bus, and this is the landfill area. So this is full of garbage and we're just dumping it out there. There is no recovery and things. So it is creating a lot of environmental pollution as well. And the people around this are not in a very healthy condition to live in. So it's just, we don't see it. That's why we don't talk about it maybe, but we need to start as a planner, as a, as a uh, you know, part of being the stakeholder, we need to start talking about it and take some action about it. So I would like to finish uh, with, a, with a quote that, you know, nothing is a waste, either it's a lesson or a blessing. So I would say COVID came with a, with a, with a, uh, it's a very, it's a crisis, but at the same time, we can learn from it. Uh, so as soon as we learn from it and, we imply those learning in our daily life that would be the best way to go with this. So, thank you. Thank you so much, Mr. Faimuddin Shubha from uh, Karishman. Uh, really enjoyed your presentation. Uh, so now it's time for the question and answer session. Uh, we've received a few questions on our Facebook Live and some on the Zoom, uh, Zoom chat as well. I would ask our audience members if you would uh, have any questions, please do um, 
type them in the question box and I will throw the questions out to the panelists uh, when the questions start. So um, the first question we have, this is actually to all three of the speakers. So Ami, uh, what I'll do is that uh, after I ask the question, I will go through uh, each one of you to ask your opinions on it. So the question is that, uh, should there be an awareness campaign for people to understand how they should dispose of the masks? Because um, if, if there should be an awareness ca campaign, then uh, if you could please kindly discuss how maybe NGOs or the private sector can be effective at doing this campaign. Because um, as uh, Mr. Fine mentioned that, uh, you know, the government is uh, providing us with uh, a, a separate bag. I saw a separate bag in my house today where we can throw medical waste like masks and gloves. But I didn't know what it was for. My father had to tell me that, you know, don't throw the mask um, in the trash can, throw it in this, uh, uh, this disposable plastic bag the government has provided. So um, how can we create awareness among, among people? so that they dispose the masks properly. So I would ask uh, Dr. Mohit to please start this discussion. Okay, thank you so much for the question. First of all, I mean, uh, to create the awareness, we need to go closer to the people, closer to the people who generate waste, mostly, right, the city dwellers. So the city dwellers can, I would like to say very, uh, you know, good example of recent advertisement, one recent advertisement, I noticed that. Um, probably all of you noticed um, that uh, there is an advertisement from, um, you know, uh, Food Panda, uh, that uh, the, you know, delivery man is uh, providing the food to the house owners and there's very young child, a kid, uh, you know, a girl, is giving a thanks uh, message to him, I mean, a card to him. I mean, this is how the respect, respect towards the community people, the workers, need to be inbuilt to our children. That's what my first point. It is not uh, the generation that I will learn by alone, but how I, you know, paved the route of knowledge and disseminate it to my next generation, it has to be endowed. Number one, how can we do that? Of course, the first route is the course curricula. Um, I know many examples in Japan and other countries where the school students actually work in their school once in a week to clean up their own toilets. Uh, yeah. And uh, because I did my PhD in Tokyo University and I know that very well. And this is something how we create the response from our side, believe me. This is the thing I really believe we need to integrate the people and the city dwellers there. But on the other side, right? Uh, one bag you have mentioned just now, my friend, uh, it has been given by the city authority um, to dispose or to, you know, uh, dump all sort of medical waste there. But the point is, it has to be, you know, a continuous service on that. And the collection system needs to be built accordingly. We can have a schedule collection system. As for example, every week, these trash bags will be provided to every city, you know, house owners. And once in a week, the city authority will collect that very meticulously, specifically, no other waste, right? So as for example, on Sunday, every Sunday, they will collect this bag all together so that there will be no mix with other solid waste and, you know, all sort of waste. So, so that they will bring, the collectors will bring all those waste together and you know, transport it to the proper treatment site, though there is no treatment facilities till now. <laughs> so uh, at least those will be isolated or, you know, the waste can be quarantined, I believe. So this type of action from the city authorities is needed to avoid the people and people need to, you know, uh, cooperate on this. I'm stopping here. I will come back later again with some other, you know, campaign, you know, thought process. Uh, Mr. Mondol, if you have anything to add, I know you're, uh, you're a PhD researcher in Japan, so um, do you know anything that maybe Japan is doing that we can implement uh, regarding awareness campaigns? 
Um, you, yes, you uh, thank, uh, yes uh, thank you so much. Actually, uh, I, I have learned, uh, whatever I have learned waste management mostly from a Japanese expert, frankly speaking. And I saw the waste management in Tokyo uh, in many years and in other Japanese cities. And also I saw waste management in Europe and USA in different states. But I found that uh, Japan's waste management is very excellent. And uh, however, so main thing is that, uh, that their people are too much educated and our, um, their people are too much responsive. And they are law abiding people, frankly speaking. So if uh, government decide or deliver a masses, they uh, enthusiastically, they follow, they love to follow government decisions and uh, as for example a uh, few days back uh, when the from the all over the world they were trying to take back the all japanese citizen to their country to their home then they asked just ask you have to be quarantined 14 days two weeks but not in your own house somewhere else in a rental apartment or hotel or somewhere else or certified isolation center. and almost if people follow so, so um, this is the one thing actually, but uh, the, my opinion is that uh, the, to award the people and uh, to, let, uh, to mobilize the people, I believe with uh, the Dr. Moit, that uh, we need uh, the local culture, we need the local sensitization strategy, we need the uh, local psychology is very important. Uh, and uh, at the same time, I believe one theory that uh, the city authority cannot make the job done alone because city authority is uh, the, uh, providing the service. They are very busy with cleaning streets and collecting the, those things. And uh, I saw that their waste management before the COVID uh, situation. So they were overwhelmed with the huge amount of waste. And soon after cleaning the road within early morning, then it becomes dirty again within two, three hours. So in this situation, so we have to come forward all the stakeholders, not only citizens, all the stakeholders, you, me, professors, students, teacher, all have to, those who have some education in their own mind, we have to take up the job by self-initiative. We don't have to wait for the city, city authority, hot, hot city corporation is asking, we don't have to wait. I have to teach my maid servant, I have to teach my wife, I have to teach my family by myself. All people have to take their own responsibility to their own capacity. Of course, we will follow the regulation if it is set by the authority. Of course, we follow, but we, from our standpoint, we have to take, otherwise it will be very critical. We cannot do this, actually, if the all people do not come forward. Thank you. Thank you so much. Uh, Mr. Fahim, do you have anything to add regarding awareness campaigns for the people, for the mass? Well, well, I agree. I agree that it has to be, um, government cannot alone take care of everything. We need to contribute as active citizens because there is no other way we can, you know, handle this situation. It has to be very inclusive. It has to be community-based so that everybody can take part in the, in the solution, not in the problem, because we are all contributing in the problem at the moment, but we need to find the way, how can we contribute in the solution? Uh, I agree with the school campaigns. We need to start early. We need to start from the very beginning. And I, what I, I would like to add is, this is the perfect time to run campaigns, inclusive campaigns, targeting, because we have the digital media right now and everybody is spending a lot of time in the, in the, in the digital channels. So if we can include, take this opportunity to educate and convey the message and bring that practice in our daily life, nothing can, you know, be better than this during the COVID and after the COVID. Great. Thank you so much. I um, want to add one please, point. Go ahead. Uh, because that was the missing probably. I mean, the, uh, go to the local people. I mean, who are really the workers there? I mean, mm -hmm. even in your Facebook page, there are so many good suggestions to add the value of contextualization, something like that. Local voice has, you know, different uh, uh, languages they have. So contextualization, that's very important. They, যখন হচ্ছে যে আমরা এই ওয়েস্ট ওয়ার্কারদেরকে ট্রেনিং এর কথা বলছি আসলে কিন্তু এটা কিন্তু তাদের মতো হতে হবে তাদের প্যাকেজে হতে হবে এটা কিন্তু আমার এই যে 
অ্যানিমেশন বলছে অথবা আমি এই রুমে বসে যে রকমটা চিন্তা করছি এরকম হলে হবে না ভাইয়া দিস ইজ দা রিয়েল পার্ট তোমার রিয়েল থিং তো এই জায়গাটুকু একদিকে আর একটুকু আই অলওয়েজ গিভ দিস ইউ নো আইডিয়া ওয়াই ডোন্ট ইউ উই হ্যাভ সেভারাল ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ কোর্স অফ কোর্স উই হ্যাভ দা মাদার টাং বেঙ্গলি বাট উই হ্যাভ সাম ইউ নো ইউ নো ভেরি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস ওয়ান ইজ দা ঢাকাইয়া ওয়ান ইজ দা বরিশাল চিটাগাং সিলেট right and rongpur i mean the chapai and rongpur that part rashai part so these are the you know very unique languages and accents and words are quite different very honestly speaking so we need to when we you know try to develop any package any training material particularly on awareness raising sort of thing let's make a voice over on these languages as well and spread it to the local community radios local mics and also let's integrate the masjid and other prayer center so that it will be you know remain in the heart of the very vulnerable people i believe that might help thank you so much thank you so one small thing i would like to add that mane ektu banglay boli ha jodi mone koren je amra amader manush gula amra manush jan amra shikkhito hoye gelam sundor kore porlam tar poreo amar kache mone hoy je ei muhurte bishesh kore boro boro shohor gulite mane bhaba mane bhable bhalo hoy je borjo byabosthapona ta ekta mane aro মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অন্য দেশ থেকে দেখে দেখে যে এটা একটু এক্সপেন্সিভ প্রসেস এটা কিন্তু চিপ না অনেক টাকা পয়সা খরচ করতে হবে যে দেখুন আমরা যদি আলাদা করে ফেলি আমাদের মাস্ক গুলিকে সবগুলি যদি ল্যান্ডফিল যায় এখন ল্যান্ডফিলে কিন্তু এই প্লাস্টিক বা যেগুলি মানে কিনা ডিকম্পোজ হবে না বা নন বায়োডিগ্রেডেবল এগুলি কিন্তু মানে মাটি চাপা দিয়ে রাখাটা খুব একটা ভালো না সো এগুলির জন্য আমাদের ইনসিনারেটরের দরকার যাতে করে আমরা বার্ন করে ফেলতে পারি বার্ন করলে আপনার নাইনটি পার্সেন্ট ভলিউম রিডাকশন হবে এইটটি পার্সেন্ট ওজনে কমে चिंता चेस्टा करते আমার কাছে মনে হয় যে ফাইনাল ডিসপোজালে যেমন मिस्टर ফাহিম দেখিয়েছে ল্যান্ডফিল যদিও ল্যান্ডফিল এখন আগের থেকে অনেক ভালো ল্যান্ডফিল এখন নিচে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সয়েল কভারিং দিচ্ছে এখন মাগরেল এবং আমিন বাজার দুইটাই আগের থেকে অনেক ইমপ্রুভ করেছে এবং এই বৃষ্টির দিনে যাতে করে মানে এটা ওভারফ্লো হয়ে না যায় এবং ভালো স্টিল প্লেট অ্যারেঞ্জ করেছে অনেক সুন্দর এখন একটু আগের থেকে অ্যাকচুয়ালি যে আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা সিটিজেনরা যদি এই মুহূর্তে আলাদা করে দেই আসলে আমার ফাইনাল ডিসপোজাল সার্ভে সেটাকে অ্যাবজর্ব করার মতো ক্যাপাসিটি কিন্তু মানে আমার কাছে মানে আমি একটু সন্দেহ আমি যে মনে হয় যে একটা ইনসিনারেটর যদি থাকতো তাহলে আরো ভালো হতো मिस्टर मोहम्मद शरीफ আলো আমার जस्ट উই জাস্ট আই জাস্ট হ্যাড এ क्वेश्चन दैट इज এখানে আরেকজন अनदर पर्सन आल्सो हैज द सेम क्वेश्चन डॉ জাকির রহমান সেটা হলো যে আপনি তো ইনসিনারেশনের ব্যাপারে বললেন so do we really does do we have the capability to do that mane amader ki government er kache mane do we mane burn our waste do we have the capability or if we don't actor what you were saying that it's pretty expensive so like what would be the price for a small incineration do you have any idea about that ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যাকচুয়ালি প্রাইসের ইনফরমেশন কোশ্চেনটা আমি দেখেছি আমি এটা অ্যাকচুয়ালি মানে আনসার করতে চাই না কোনো কোম্পানিকে আমি অ্যাডভার্টাইজ করতে চাই না দেয়ার আর ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ ইনসিনারেশন মেকারস এন্ড দেয়ার আর ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ টেকনোলজিস ফ্লুইডাইজড বেড স্টোপাক্টিভ তারপরে আপনার মুভেবল গ্রেড এবং এগুলি ভেরি করে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যদি পারচেজ করেন আপনি সেইভাবেই করবেন যাতে অপারেশন মেইনটেনেন্স টা সার্টেন এক বছর দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর যেন যে আপনাকে যার কাছ থেকে আপনি জিনিসটা কিনবেন সে যেন প্রোভাইড করে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে ওই সময়ের মধ্যে আপনার মনের মধ্যে যদি শেখার বা আগ্রহ থাকে আপনি কিন্তু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বা টেকনোলজি ট্রান্সফারটা করে নিতে পারবেন আমরা আমাদের মতো করে কিভাবে চায়নায় ইনসিনারেশন টেকনোলজি তৈরি হয়েছে অফার দা লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ফার্স্ট জাপান থেকে একটা দুইটা তিনটা মেশিন ওরা এক্সপোর্ট করেছে তারপর ওরা লোকালি সাধারণ জিনিসগুলি অ্যাসেম্বল লোকালি তৈরি করার চেষ্টা করেছে এখন যে একদম সোফিস্টিকেটেড যে পার্টসটা আছে যেটাকে বলা হয় গ্রেড বা বার্নিং ফার্নেসে যে সারফেসের উপর ওয়েস্টটা থেকে বার্ন করে শুধু সেটা তারা তৈরি করতে পারে না এটা ওরা জার্মানি জাপানি বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে ইম্পোর্ট করে আর বাকি সব জিনিস ওরা নিজেরা তৈরি করে সো 
আমাদের আমার মনে হয় ওই দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা একটু চেঞ্জ করা দরকার আমরা না পাইলে ফেল করব ফেল করে আমরা শিখবো আমরা পদ্মা ব্রিজ বানাইতে পারলে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিটর বানাইতে পারবো না ইঞ্জিনিয়ারিটর চালাতে পারবো না কি বলে উই হ্যাভ টু ট্রাই So that's very true. We do need to try. We need to uh, find out how we can do things. So it, it's, very, it's very true. Um, uh, the next question I have, it's actually a question I have myself. Uh, since we work in communication, we work in the media. Uh, WaterAid, recently I saw WaterAid, uh, Dr. Mohit Apra, hello, you guys with uh, Nuha Shumayon, you guys had a campaign, I believe. It was a short, uh, I'm, I'm not sure, short web series or motto. I, I believe it was a web series where it was, you guys spoke about the importance of hand washing. and you use puppets and you use uh, um, uh, uh, children from disadvantaged disadvantaged uh, backgrounds and um, my question is that uh, you know mr fine was mentioning that our waste collectors that we have um, they're very looked down upon in society you know we don't you know we don't really acknowledge them but they play such a big role so can we involve you know like amader in this country you know we look we look upon cricketers we look upon our media personalities so can we involve them maybe in some kind of awareness campaign because uh, when nuhash made this uh, web series you know um, i saw it you know because i knew who nuhash was and so is there people like that that we can involve that we can tell them that you know that they can spread the message that these waste collectors that are covidish ma kaaj korte se they are very important and it starts from us because if we do not dispose the masks properly if we do not dispose the hand gloves properly it's ultimately going to affect these waste collectors so what can be done can we involve this kind of people excellent thank you so much uh, actually due to water aid perspective a question ta ami kora hoyeche ami ekta amader ekta holistic ba ekta comprehensive campaign plan ami ektu bolchi amra jokhon covid er jonno amra kaaj korechilam tokhon theke amra corona fight united dame ekta campaign amra launch kori since the middle of march uh, and still it is continuing on তো এইটারই এই ক্যাম্পেইনের ওয়ান অফ দা পার্ট হচ্ছে যে আপনি যে ওয়েব সিরিজটা বিচ্ছুজ এর কথা আপনি বলছেন সো এই বিচ্ছুজ একটা ওয়েব সিরিজ যেটা হচ্ছে আপনার চারটা পার্ট আমরা অলরেডি অনলাইনে আছে সো এটা ফার্স্ট সিজনে এই চারটা পার্ট আমরা করেছি আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই আমি যে একটু আগে কন্টেক্স স্পেসিফিকের কথা বলেছি না যে কাদের জন্য অডিয়েন্স ইউ আর দ্য কমিউনিকেশন ম্যান সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি ওয়েল কাদের জন্য আসলে বানাচ্ছি দিস জেনারেশন আমার আপনার ছেলেরা যারা পিছিয়ে পিছিয়ে এই জেনারেশনের ছেলেরে আমি ওই যে ওই বই ধরা যদি কথা বলি বা তাহলে কিন্তু হবে না দে আর দা দিস ইজ দা জেনারেশন উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি মেটিকুলাসলি যে আমরা এই যে পুরো সিস্টেমটাকে যদি না বুঝে তাদেরকে জ্ঞান দান করি সেই জ্ঞান দান আসলে জ্ঞান দান হবে না জ্ঞান জ্ঞানই থাকবে সেটা দান তো হবে না আর রিসিভও হবে না ঠিক আছে আর আমরা খুব मानुष বই থেকে শিখে কিন্তু পরিবেশ থেকে যা শিখে সেটা তার ভেতরে ঢুকে যায় আমরাই ভেতরে ঢুকাতে চেয়েছি তো বেশ কয়েকটা প্ল্যানিং এ আমাদের আছে টপিক গুলো আছে হ্যান্ড ওয়াশিং একটা টপিক তার মধ্যে যেহেতু করোনা ভাইরাসের জন্য আমাদের হাত ধোয়াটা প্রথমত একটা বড় নিয়ামক এবং ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স মানে সিন্স কপি দ্যাট কাম হিয়ার এবং স্টিল নাও আমরা আসলে জানি না সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স কি এখন পর্যন্ত অ্যাকুরেটলি জানি না कीसर पर कीसर आगे बुजते इंक्रीज 
আমি ভয় পাই আপনি ভয় পান তাই ভাই হাত ধুইতেছি এই ভয়ের লার্নিং কিন্তু টিকবে না আমি এখনো বলছি এটা আবার যখন এই কোভিড 19 টা একটু সাপ্রেস হবে মানুষ আবার দেখবেন যে ভুলে গেছে এটা আবার নিচে নেমে যাবে তো এই যে ভয়ের লার্নিংটাকে না দিয়ে আমরা চাইছি আগামী জেনারেশন কে ফানের মাধ্যমে তাদেরকে নলেজ টুকু ডেলিভার করতে সেটাই হচ্ছে বিচ্ছু সিরিজ 2 তে আপনি যা যা বলেছেন আমার দিক থেকে डेफिनेटলি বলবো যে সেগুলো প্রত্যেকটাই আছে একটা থাকবে ওয়াটার সিকিউরিটি ইস্যুতে স্যানিটেশন ইস্যুতে এবং মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি রেসপেক্ট ইস্যুতে রেসপেক্ট ইস্যুতে এবং হেলথ এন্ড সেফটি ইস্যুতে এইগুলোকে মাথায় রেখে আমরা সিরিজ 2 টা অলরেডি আমরা শুরু করেছি এটা কাজ চলছে বিচ্ছুতে সো डेफिनेटলি ইট উইল কাম গ্রেট थैंक यू सो मच इट्स नाइस टू नो दैट यू गाइस आर वर्किंग ऑन सीरीज 2 uh we will i will very uh, we look forward to watching series 2 when it comes out absolutely are um, now there's another question it have another chat box a zoom chat box it's there uh, it says uh, this is actually to all three of you as well so if all of you can chip in here it says that uh, primary waste from mr shriyajul islam and he wrote that uh, primary waste collectors income from segregation of recyclable items is higher than their regular income uh, during covid 19 how to incentivize them financially to stop segregation because uh, you know they're going to the landfills and they're going through all this waste to recycle so contamination hot chances kintu onek beshi thake obviously so how can we keep them away from that so that they don't go money they don't go and try to look for extra waste that they can sell off later ki korte pari amra eta ni uh, uh, mr shoriful uh, mohammad shoriful alam apni jodi ekta shuru korte ji thank you so much uh, actually uh, first of all mone kore je स्वास्थ्य भलो আপনি কিন্তু অসুস্থ হবেন না সেটার কিন্তু একটা কস্ট আছে সেই बेनिफिटটা কিন্তু আপনি নিচ্ছেন নাম্বার 1 এটা গেল একটা বিষয় নাম্বার 2 হচ্ছে যে এই প্রাইমারি কালেকশন গুলি কিন্তু সিটি কর্পোরেশন রেজিস্টার করে বা এনলিস্ট করে অ্যাকচুয়ালি এখন পর্যন্ত আমাদের যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল আছে বা সিটি কর্পোরেশনের যে অর্ডিন্যান্স আছে বা অ্যাক্ট আছে মিউনিসিপাল অ্যাক্ট সেই ক্ষেত্রে প্রাইমারি কালেকশন গুলিকে কিন্তু মানে সিটি কর্পোরেশনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে না অ্যাকর্ডিং টু দা রুল ওয়েস্ট জেনারেটর ইজ রেসপন্সিবল টু ব্রিং দেয়ার ওয়েস্ট টু দা সিটি to the suitable uh, places uh, or the vessels uh, allocated by city corporation or city authority municipality so mane amar daitto hocche amar waste ta ke niye oi city corporation er oi container e ba dustbin e deya ekhon mojar bepar hocche man mohit bhai jeta ektu age bolechen je amader inter city er mane mane authority er moddhe jehetu coordination er obhab ei jonno rajyok sufficient space hoyto ba prottek ward e ba community te dite pare nai jar karone kintu jekhane nimbi jeta ke bole not in my backyard private waste collection service provider je je jini owner ache eta tar daitto hobe je oderke subsidize kora jara ta tader profit theke thik ache dorkar hoy ei shomoye onara break even e thakben ami to add korte chai ji 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 je hocche je amra proti ta household on an average 50 theke 100 taka dei eta eta community apni jeta bolchen je community based service jara provide kore door to door collection era मनिटरिंग 
এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কারা কাজটা পাচ্ছে কিভাবে পাচ্ছে এই জায়গাটায় এখন ধরেন যারা হাউস হোল হাউস ওনার অ্যাসোসিয়েশন আছেন ওনাদের তো টাকার দরকার নেই ওনারা এমনি মোটামুটি অনেক আরো রেভিনিউ সোর্স আছে এখন ওনাদের আমরা এজ আ প্রাইভেট অর্গানাইজেশন আমরা যদি প্রোভাইড করতে পারি ফান্ড রেস করে ওদেরকে সেফটি ইকুইপমেন্টস যারা অলরেডি এটা থেকে টাকা জেনারেট করে ওনাদের তো আরো আগে পারা উচিত এই জিনিসটা করার অবশ্যই দেখতে হবে আমি So um, it says that there are more than 160 million people in Bangladesh. If we consider that even half the population is wearing masks, that's 80 million masks. If people use one mask for a week and then throw it away, then that is 80 million masks a week. In three months, that, can, that number can be around a billion. Since most people are throwing it away here and there, a huge number of them can end up in the oceans, through the rivers, and other places where waste go. Has there been any initiative to target this specific issue? And has there been any study that is focusing on the impact on ocean ecosystem due to this huge amount of waste that is ending up in the oceans on top of all the waste that has been ending up in the oceans from before? So um, I would ask all three of our panelists to please uh, talk about this please. Uh, Dr. Muhid, if you could start first. Okay. দেখুন তো আমি আপনাকে কোয়েশ্চেন করি নট এ মেডিকেল প্রফেশনাল বাট আপনাকে আমি কোয়েশ্চেনটা করছি আপনি কি জানেন না যে কাপড়ের তৈরি যদি তিন থেকে পাঁচ লেয়ারের একটা আপনি মাস্ক ইউজ করেন সেটা আমাদের লার্নিং এর ব্যবহার আমি আমার হ্যান্ডে আমি রিউজেবল মাস্কটা আছে ওয়াই ডোন্ট ইউ প্রোফেল ইট ফর দ্যারনেস রেটিং ফর দ্য পিপল ওয়াই ডোন্ট দ্য গভর্নমেন্ট কাম ইউনো এন্ড পুট টু দেয়ার স্টেট Uh, towards uh, this initiative and to encourage people to reuse the mask and to reusable uh, you know to use reusable mask also tale kinu mask er apna ei waste ta kome jabe waste generate kore treat kora theke bhai waste ta ke minimize kora ta kintu onek shohoj eta kora ta apni more than 50% load apni kome felte parben ami ekebare lekhe ditechi apnake kono sandeho nai acha ocean er ecology मेडिकल get it in the newspaper as well they say gula tara malpractice this is malpractice right so ei je ei situation e ashole amader kintu ei je west speaker der jonno oi dumping site open kora tara pick korbe ei chinta korle ashole kono dino amra ber hote parbo na amader chinta korte hobe for the sake of securing our public health very honestly je ete kore আমি ওই যে ওয়েস্ট স্পিকার আছে ওই ওয়েস্ট স্পিকারের লাইফটাকে যদি ইজি করতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি তাকে একটা সাবসিডি বা কোনো ভাবে তাকে আমি সাপোর্ট করতে পারি রিসাইক্লিং সেন্টার তৈরি করতে পারি বা সেখান থেকেও সাপোর্ট করা যেতে পারে কিন্তু তার জন্য আমি এখানে হেভি অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট 
কালেক্ট মানে জেনারেট করে সবগুলো একই সাথে ডাম্প করে ওয়েস্ট পিকারদের জন্য লাইফটাকে ইজি করে 2 টাকা 3 টাকা আর ব্যাটারি কালেক্ট করবে নো এটার জন্য এট লিস্ট এতদিন চলতে চলতে কোভিড 19 এ চলবে না সো ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি আমার আমার রেসপন্স এখানে সো ওয়েস্ট পিকারদেরকে তাদেরকে डेफिनेटলি আমাদেরকে কোনো না কোনো ভাবে ট্রেন্ড আপ করতে হবে তাদের আইরোজি রোজগারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রপার রিসাইক্লিং সেন্টারে তাদেরকে জব অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাজ লাইক দা গার্বেজ ম্যান যেভাবে কাজ করতে বা তাদেরকে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য স্কোপ আছে প্রাইভেট সেক্টরকে এগিয়ে আসতে হবে এখানে আর ইকোলজি ইকোলজি তো ভাই ইকোলজি তো যেভাবে নষ্ট করতেছি আমরা এই একটু আগেই আমাকে মানে আমাদের ভাইরা বললেন না গ্রেড এ এর ল্যান্ডফিল সাইট আমাদের দেখে নাই ট্রু অ্যাবসলিউটলি ট্রু আমাদের সেমি অ্যারোবিক একটা ল্যান্ডফিল আমাদের যেটা আছে আই কি না এই পাগলার কাছে এইটা তো ভাই হইতেছে সেমি অ্যারোবিক ঠিক আছে কি অবস্থায় গেছে বর্তমানে অবস্থা না গেলে পরে বুঝবেন না তাহলে ওশেনের আগে যান তার আগে রিভারে যান ভাই রিভারের আগে আমার ল্যান্ডফিলে যান তার আগে আমার বাসায় যান रक्षा करते हैं what value it creates what is the estimated price of this or cost of this and that will be come to the next phase as an ingredient of the next product and it will come as a again rotate and rotate it's the cradle to grave concept mane khub sojam ar bhashay bolle ami boli je oi je compost er kotha boleche amra solid waste generate kori solid waste theke amra sar tori kori seta abar agriculture e jacche oi je abar khai khaye abar amra hocche waste generate kori ei je concept ta ekhane prottektar value ache prottektar economic value ache etai jodi am estimate korte pari amra bujhte pari that is the concept of circular economy shohoj bhashay bolar chesta korechi thank you so much thank you so much uh, mr fine if you have something to add in it por ami mohammad sharif alam mondol apni kache ei ei jayga ta ektu boli circular economy kotha je tu hocche जेनारेशनारेलिजार मैंफैक्चर इंडस्ट्रियल जिसपत्रोडक्ट जैगा चले जाएलपमेंट जगह रही है Yes, so thank you so much. Uh, mainly, all important thing already covered by the two panelists. So, uh, the Mr. Fahim told about the three R: reduce, 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 reuse, recycle, and actually, it also come in the principle of the circular economy, as mentioned by the circular society, as mentioned by the Dr. Moin. So, uh, as he said that we have to reduce weight. Actually, we just need to reduce. Korte chai, we have to bear in mind that the, we have to prevent waste and we have to 
avoid waste. This is the, we have to prevent and we have to avoid. Then waste can be minimized. Otherwise, it will not minimize. Again, many developed country couldn't succeed till now with this principle. Because, because uh, if you see the GDP, if you see the lifestyle, it is uh, income increasing per capita generation as gram per day or kg per day is also increasing. It means near future, we are going to generate more waste per person per day or per year. So we need both carrot and stick approach together. Carrot means you have to facilitate, you have to incentivize them, encourage people that if you reduce your factory waste, if you reduce your household waste, then you will be recognized as an environmental activist or very good social worker, like something. And at the same time, we need the policy. We have very, very, very drastic policy. We don't have policy. Circular economy needs very a strong policy. The European Commission recently amended their circular uh, economy concept. And uh, there are, uh, from cradle to circular route, there are uh, so many uh, process so many stakeholders and each stakeholders how they will play their role and in the circular economy how it uh, how it will be measured that intake of the raw material is reduced by using the waste material and the co2 or the other gsgr i mean greenhouse gas uh, emission is reducing by uptaking my waste material those have to be a benchmark. I mean, such performance indicator or the quality indicator has to be set up by our stakeholders in industry ministry and Department of Environment and Forest under the Ministry of Environment and Forest. And we have to work with them. I totally agree with Dr. Moir. And I also like to say that uh, Mr. Fahim, that uh, actually I agree with that, that the university should be, or the local government should come to university or university should go to the local government. So that always continuous research and development is necessary. So that we can understand that, okay, we cannot make an incinerator, we cannot make a nice landfill, that how do we can do that within our current knowledge, within our current capacity, within our limited mental, our limited money, what we can do, whether, but it's, I'm sure that within our limited manpower, within our limited capacity, what we can do, this thing we are not doing. No, we cannot do so, but we are trying hard. We are trying, but, but I think better thing supposed to come actually. So that's why research and development and the regular practice and the, the all stakeholder engagement all together, it is necessary. It is very important that uh, the, with the city corporation, the civil society people, the uh, NGO people, and the uh, expert from universities should be with them, should be always with them because uh, university professor it, uh, can understand maybe some professor cannot suggest treatment options, semi-aerobic, how can be effective or incinerator, uh, and some other professor or the NGO can understand you know, how I can deliver the message so that people sensitize. Otherwise, it will go over the head. So it is very important to work together. City Corporation alone cannot do actually, in my own personal opinion. Thank you so much. Sure, sure. So far that we see. আমরা একটা বড় প্ল্যান বানাচ্ছি বা আমরা একটা বড় পলিসি প্ল্যান করতেছি তারপরে আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছি বাট দিস ইজ দা টাইম ওয়্যার উই শুড গো একদম বটম আপ আমরা নিচের থেকে ছোট ছোট করে ডিসেন্ট্রালাইজড ওয়েতে মানুষকে এনগেজ করে কমিউনিটিকে এনগেজ করে লোকাল লিডারদেরকে এনগেজ করে কমিউনিটি মোবিলাইজারদেরকে এনগেজ করে মানে সলিউশনগুলো লোকালি কনটেক্সচুয়ালি হইলে জিনিসটা সাসটেইন করবে আমরা জাস্ট ইম্পোর্ট করে আনলে বা মানে কোনটা বুঝ মানে সলিউশন বলতে অংশীদারিত্বমূলক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ইংলিশে এটা হচ্ছে যে ডিসেন্ট্রালাইজড অর কমিউনিটি বেসড পার্টিসিপেটরি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আপনি কিভাবে আপনার ওয়ার্ড না 
আপনার মহল্লায় আপনার হাউজিং সোসাইটি কিভাবে মসজিদের ইমাম কে নিয়ে আপনার বা আপনার টেম্পল যদি থাকে সেক্ষেত্রে নিয়ে এবং হাউজিং সোসাইটি কে নিয়ে কিভাবে প্ল্যানিং করবেন লোকাল প্রবলেম কিভাবে লোকালি সলভ করবেন সেক্ষেত্রে এগুলি সব তৈরি করা আছে এবং ওনারা অনেকেই জানে কিন্তু প্রবলেমের জায়গাটা হচ্ছে সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সিটি কর্পোরেশন এই মুহূর্তে ওনারা বিশাল একটা জনবল সংকটের মধ্যে আছে সিটি কর্পোরেশনের এলাকা আগের থেকে আপনারা জানেন ডাবল হয়েছে প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনের এই কাজগুলি করবে কি সিটি কর্পোরেশনের একটা ওয়ার্ডে আপনারা ওনাদের অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার যদি ক্রিটিক্যালি ইনভেস্টিগেট করেন কোন বিশাল জব অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্ড অনেক বড় আমার কাছে তো মনে হয় আমার ধানমন্ডিতে বা আপনার উত্তরাতে যে ময়লা তৈরি হয় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে এত ময়লা তৈরি হয় কিনা বা অন্য দশটা পৌরসভাতে এত ময়লা তৈরি তৈরি হয় কিনা সন্দেহ আছে এই মুহূর্তে আপনার একটা একটা ওয়ার্ডের মধ্যে একজন মাত্র সিআই এই একজন মাত্র সিআই আর ধরেন একশো ক্লিনার আছে একশো ক্লিনারের মধ্যে ধরেন দশজন অসুস্থ আসে নাই নব্বই জন কোন স্ট্রিটে কে সুইপ করতেছে না করতেছে এগুলি মোটরসাইকেল নিয়ে চেক করতে করতেই দিনের অর্ধেক শেষ তারপরে দেখা যায় যে ট্রাক দুইটা কন্টেইনার নিয়ে গেছে ওখানে আবার একটু ময়লা পড়ে আসছে এগুলি চেক করতে করতে কিন্তু আমার মানুষকে কে জানাবে মানুষকে তো শুধু টিকি দিয়ে নিউজ পেপার ফেসবুক দিয়ে তো হবে না মহিত ভাই তো বলেছে আমাদের কাছে গিয়ে ভারবালি বলতে হবে ইয়ার্ড মিটিং করতে হবে আমাদের ওই যে রবার্ট চেম্বারের ম্যাথোডোলজি পিআর এর মতো করে করতে হবে কাছাকাছি ফেস টু ফেস করতে হবে স্কুলে গিয়ে এনভারনমেন্টাল এডুকেশন বাচ্চাদেরকে তো দিতে হবে এটা কে করবে আমাদের অন্যান্য যারা সীমিত আমরা আমাদের সম্পদ বা সীমিত ক্যাপাসিটির মধ্যে আমরা যার যার যে অবস্থান থেকে আসছি আমরা আমার মনে হয় এটা সবাইকে আগায় আসতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের ভেরি লাইভলি ডিসকাশন ভেরি glad for this more than any questions or ask che so unfortunately we don't have much time we only have five more minutes left but um i'm still going to ask a few more questions so uh this question is actually to garbage man directly fine bhai apni jodi ekটু directly answer korte paren seta holo je uh first of all holo je what kind of uh, what is the challenges that you the peak challenge that you guys are facing as waste collectors because of covid 19 and second of all um uh, we have a question here that jigesh uh, korechhe je when will you guys uh, come to work in maybe chitagong are you, are you guys only working in dhaka now or are you guys planning on expanding and uh, also that uh, this same question from the same person they have written that uh, they were recently reading about india's waste collecting news and report and they have seen that there is almost 200 combined biomedical waste treatment facilities but uh, in bangladesh we only have prism doing uh, this kind of works um i i am not sure about this statement if it's only prism or someone else i'm sure not any so i'm asking you jay um why isn't this service increasing on an enormous scale especially at a time like now covid so if you could please answer this question so i mean the garbage man challenge gulo boli first ek number challenge hocche communication je amader jara collector tader sathe so amra basically shuru korchilam household theke je amra household theke waste collect korbo we started with one building but amra tokhuni amra bujhe gechi je household is not yet ready to segregate the waste and you know etar jonno je resource ta lagbe oderke follow up koranor jonno alada kore felanor je byapar ta amra just khali duta bucket diye ashbo ar expect korbo manush alada kore felbe eta jibono hobe na erokom onek project ache amader amader dhaka shohore apni khujle paben je gular kichui hoy nai oi balti diye gari dhuisho oi balti diye kapor rakhse mane oi balti gulo kono kajei ashe nai ultimately je jonno dewa hoyse আর আলাদা করে ফেললেও কি হবে ওই একই স্ট্রিমে যায় তো এই জন্য হাউসহোল্ডটাকে আমরা একটু আপাতত আমাদের গ্রোথের কারণে যেহেতু আমরা লিমিটেড রিসোর্স আমরা খুবই ছোট একটা স্টার্ট আপ সো আমরা কমার্শিয়াল কিচেন বলতে যা বুঝি রেস্টুরেন্ট চায়ের দোকান ওদের সাথে আমরা এনগেজ করছি যাতে আমরা ভলিউমটা বেশি পাই এবং সোর্স থেকে পাই এবং ওদেরকে ট্রেন করাটা খুব ইজি আপনি যদি রেস্টুরেন্ট গুলোতে যান ওদের কিচেনে যারা কাজ করে যারা সামওয়ার্ট লেভেল ট্রেন ওদেরকে আপনি যদি একটা ইনসেন্টিভ দেন যেটা ওই যে গ্রিন একনলেজমেন্ট বা সোশ্যাল একনলেজমেন্ট দে উইল বি উইলিংলি একটা ব্র্যান্ডিং অপরচুনিটি থেকে রেস্টুরেন্ট গুলো আগায় আসতেছিল এখন ডিউরিং কোভিড দা চ্যালেঞ্জেস আমরা রেস্টুরেন্ট বন্ধ চা দোকান বন্ধ এন্ড এট দা সেম টাইম আমি পার্সোনালি চাই না আমি চা দোকান থেকে কালেক্ট করতে এট দা মোমেন্ট বিকজ আমি ওই পাবলিক গ্যাদারিং গুলো এখন এক্সপেক্ট মানে আমি ওইভাবে চাই না বাট আলটিমেটলি ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে বাট আমাদের ওই অপারেশনস এর ওই কালেকশনের পার্টটা বন্ধ চ্যালেঞ্জ বলতে যদি বলেন জায়গা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমি আমি একজন আর্কিটেক্ট আমাদের ঢাকা শহর মানে একটা জাতা অবস্থা সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ বাট একটা জাতা অবস্থা প্ল্যানিং আছে আমাদের বাট ইমপ্লিমেন্টেশন নাই ওই যে 
সার্জিটা বললেন যে আমাদের একটা কন্টেইনার ঠেলতে ঠেলতে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হয় বিকজ আমাদের কোনো ডিজাইন কোনো জায়গা নাই আমাদের বিল্ডিং এ ডিসপোজাল করার কোনো ডিজাইন কোনো জায়গা নাই যে আমরা আমাদের বিনটা কই রাখব আমাদের গাইডলাইনে বিল্ডিং কোডে देयर इज ক্লিয়ার ইয়ে যে আমাদের ওয়েজ ডিসপোজালের জন্য এত বাই এত জায়গা রাখতে হবে বাট কয়টা বিল্ডিং এ আছে রাজুক যে अप्रুভাল দিচ্ছে বিল্ডিং গুলো কয়টা বিল্ডিং এ ওয়েজ কালেকশন বা ওয়েজ ডিসপোজালের জন্য আলাদা একটা জায়গা আছে আমরা বিন রাখতেছি গাড়ি গ্যারেজের পিছনে বিন রাখতেছি আরেক জায়গায় সো এখানে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ আছে डेफिनेटলি বাট জায়গা মাইন্ডসেট এই দুটো মেজর চ্যালেঞ্জ আর বাকিগুলো আপনি টাইম টু টাইম অপারেশনস বড় হইলে ইয়ে বড় হইলে ওগুলো করা যাবে আর যেটা বললেন যে চিটাং এর ব্যাপারটা ভ্যা ইচ্ছা তো করে অনেক কিছু করতে বাট প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং মানে এই জিনিসটা একটা একটা মডেল ক্রিয়েট না করলে একটা রানিং মানে আমরা যদি একটা ওয়ার্কিং মডেল যেটা কাজ করতে ঠিক মতো ওইটা না করে মানে হরাইজেন্টালি স্কেল করে আসলে হবে না মানে আমরা একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে চাই একটা মডেল ক্রিয়েট করতে চাই যে এইটা প্রপারলি ওয়ার্ক করতেছে ইন অল দা আসপেক্টস তারপরে উই ওয়ান্ট টু স্কেল ইন আদার জিওগ্রাফিক এরিয়াস ফর শিওর সো ওকে গ্রেট সো ইউড লাইক টু স্কেল আপ এখন আপনারা জাস্ট চেষ্টা করে দেখছেন যে স্কেল আপ করা পসিবল কিনা দ্যাটস গ্রেট টু নো দ্যাটস গ্রেট টু নো ডক্টর মুইদ আই হ্যাভ আ কোশ্চেন ফর ইউ इट्स আ কোশ্চেন ফর মি পার্সোনালি আমার নিজের কোশ্চেন এটা আপনি প্রথম ইউ ওয়ার মেনশনিং দ্যাট আমি আই মেনশন দা ব্যাগ দ্যাট আই ওয়াজ প্রোভাইডেড উইথ ভাষায় আমি যে দেখেছি সো বাট আই ওয়াজ প্রোভাইডেড উইথ অনলি ওয়ান ব্যাগ এবং ব্যাগের সাইজটা খুবই ছোট সো হাউ মানে ডু ইউ নো ইফ দা गवर्नमेंट হ্যাজ এনি প্ল্যানস অফ প্রোভাইডিং মি মোর ব্যাগস বিকজ এই ব্যাগটা কিন্তু আমার কালকে পোশাকের ভিতরে ইজ গোইং টু বি ফুল so what am i going to do after that at the same time my father has told me uh, he's, a, he's, a, he's a medical doctor both and he and he has told me that uh, a mass che amader jara waste collector tara bashar niche eshe amader guard ke bole geche je mask and gloves egula jodi amra ei package er bhitor na felai if we throw it in our regular trash they are not going to take our regular trash tara ota nibe na collect korbe na that's what they have told us niche but very soon this bag is going to be full so um can i expect that i'm going to get more bags from the government when do you have any idea on this any of you actually but dr muhit you can go first okay asha to korte pari amra na asha niye to boshobosh kori bete achi kintu ashar sathe ashole bastobotar mil ta to onek khetrei amader thake na so what i reckon that this is something a project to demonstrate to know the people that it has to be separated uh, the mask and the associated medical waste right so ashole eta je apni proti saptahe kore ekta paben sei dhoroner kono niyom niti ekhon porjonto amar jana mote critical question theke hoyni ebong jehetu hoyni arekta bank te apni paben etao khub mushkiler byapar ai ke onekta hocche ki oi je amader কুরবানির হাতে একটা করে বড় বর্জ্যের জন্য একটা ব্যাগ পাইতেন না কালো রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগ ওইটাতে হইতো না তারপরে গিয়ে রক্ত টক্ত তো সবই গিয়ে আমরা ফেললাম আই কি রাস্তায় তো এখানেও আসলে তাই হবে এত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই ভাই আমি খুব সোজা মতো বলি ইউর ফাদার ইজ অলসো ডক্টর ইউ রেফার দ্যাট মানে যে কোনো প্লাস্টিক ব্যাগ আমাদের প্লাস্টিক ব্যাগগুলো অতি উন্নত ব্যাগ ভাই সহজে পথে না মোটা এক দুই কেজির ব্যাগে পাঁচ কেজি নেওয়া যায় হ্যাঁ easily এবং পরে দিস আর ভেরি মাচ अवेलेबल তো আপনি আমি যেটা নিজের বাসায় করেছি আমি বড় আসলে দুই কেজি ব্যাগ আমি ওই লোকাল দোকান থেকে কিনে নিয়েছি এটা শুধুমাত্র আমার ওই যে এই মাস্কটা ছিল আমার ওয়াইফ ওর এন্ট্রি তো আমি সেগুলো যাচ্ছে মানে যেহেতু রেগুলার কাজের মধ্যে লাগছে তাহলে আমি ওই ওয়েস্ট গুলো আমি ওখানে রাখতে পারি তো এবং সেটা আমি আলাদা করে তাদেরকে দিচ্ছি যেটা করে তারা নিয়ে যায় মজার কথা কি জানেন কোন স্কেডিউল নাই তো সেটা কি রোববার নেবে না মঙ্গলবার নেবে আপনার বাসায় খেয়াল করবেন হয়তো বলেছে ওয়েস্ট ওয়ার্কাররা তাদেরকে এই ধরনের অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে যে কালেক্ট করা করবে না তারা যদি মাস্কটা মিক্সড আপ থাকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি ওই প্যাকেটটা যখন আলাদা করলেন সব সলিড ওয়েস্ট সহ ওই যে ট্রাকই হোক ওপেন ট্রাক হোক অথবা হচ্ছে আপনার ওই যে যে মেকানিক্যাল ট্রাক গুলোই হোক কালেকশনের জন্য যখন ওইটা না থ্রো আউট করছে এবং সবগুলো একসাথে গিয়ে মিশে যাচ্ছে আই সো দ্যাট আপনি খেয়াল করেন যখন আপনার বাসার সামনে থেকে নিচ্ছে আলটিমেটলি লাভটা কি হলো বলতে তো সেগ্রিগেট করে কিছু হচ্ছে না আসলে যদি ইফ ইট গোস টু দ্য সেম প্লেস ওই যে হোল আপনার ভ্যালু চেইনের প্রত্যেককে যদি আপনি ট্রেন্ড আপ না করেন আমি একা আপনি একা ওই দুইটা ব্যাগ আলাদা করলে কিছু হবে না এটা হইতে কি আমরা একে অপরকে ব্লেম গেম করি 
আমার ওয়েস্টার কারা ব্লেম গেম করবে যে ভাই আপনার এই 100টা ভাষার মধ্যে আমি দুইটা ভাষা পাইছি যেটা আপনি আলাদা করতেন বাকিগুলো না নিলে তো আপনি আমারে বকাবকি করবেন আমার চাকরি থাকবে না পরে করতে চাই আর আমার এন্ডে কথা হচ্ছে যে ভাই আমি তো দুই ভাই আলাদা করছি তারপরও কেন এই অবস্থা এই যে ব্লেম গেমের মাঝখানে হোল সিস্টেম হ্যাজ বিন ডিস্ট্রয়েড তো মানে এটা সবচেয়ে দুঃখজনক কথা আছে তো আমার মনে হয় যে এটার সবচেয়ে বড় সলিউশন হচ্ছে যে নিজেরা সেনসিটাইজ হয়ে নিজেদের ওয়েস্ট গুলোকে আলাদা করে ফেলা প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ওয়েস্ট করার দরকার নেই সিটি কর্পোরেশন থেকে পাবেন কিছু গ্রেট थैंक यू सो मच সো উই আর एक्चुअली এট দ্য এন্ড অফ आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बट बिकॉज़ वी हैव हैड सच अ लाइवली डिस्कशन आई वुड लाइक ऑल ऑफ आवर थ्री पैनलिस्ट टू इफ यू हैव एनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स और एनीथिंग क्लोज वे फॉरवर्ड दैट यू वुड लाइक टू लेट आवर ऑडियंस नो সো আই উড লাইক টু স্টার্ট উইথ ডক্টর মুহিত ইফ ইউ কুড প্লিজ গিভ আ ক্লোজিং স্টেটমেন্ট যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই ধন্যবাদ যারা অডিয়েন্স আছে সবাইকে ধন্যবাদ একটা ছোট জিনিস না বললেই না সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বলি আজকে সেশনটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল তো এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের হোল কনসেপ্টটা নতুন না অত্যন্ত পুরাতন কনসেপ্ট এই যাবতীয় জিনিস আমার মনে হয় আমার সিনিয়র জেনারেশন যারা আছে তারাও বলে আছেন কিন্তু এখনো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি প্লিজ এখন এই মার্চ থেকে ভাই বাংলাদেশের কোভিড 19 এর সাথে কিছু মিলায় না আগে সিচুয়েশন এসেছে আগে না তো করেন নাই পার্ক হয়ে গেছে এখন যদি না করি ভাই আমার আপনার বাচ্চা আমার জেনারেশনের পরবর্তী জেনারেশন এরা যে সাফারিংটা ভুগবে এবং তা কিন্তু আমরা নিজেরা ডিস্ট্রয় করছে তো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের এই যাবতীয় মেডিকেল ওয়েস্ট হোক সলিড ওয়েস্ট হোক এখন থেকে লেট প্র্যাকটিস ইট লেট বিগিন ইট ইন आवर হোম আমি আপনি সবাই যার যার জায়গা দিক থেকে এই অ্যাওয়ারনেস টু ডেভেলপ করি थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मोहम्मद শরীফুল আলম মন্ডল প্লিজ योर স্টেটমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি টোটালি এগ্রি উইথ মহিত ভাই দ্যাট উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল আমরা মনে হয় যে আমরা যদি পলিউট না করি আমাদের চারপাশ তাহলে এটা পরিষ্কার থাকবে আমার আমার টেবিল আমি যদি ক্লিন রাখি এটা ক্লিন থাকবে আমি যদি নোংরা করি নোংরা হবে সো আমার চারপাশও সেম আমাদেরকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম দিন শেষে অবশ্যই বাস্তবতা যেটা অনেক ময়লা তৈরি হয় আমাদের অত জায়গা নেই এই ময়লা রাখার खुबी भलो है छोट छोट शहर जरा आने अनेक दूरे दूरे हस्पिटल प्रत्येक इनियन लेवल पर्त आईर तेज़ से क्षेत्र में लोकल नलेज तैरी जतटुक झुकी निजे एक्साम्पल हार समय निजे मध्यमे किन के इन्सपायर करते दैट इज द टाइम ब्लेम गेम जो मुहित भाई बलें ब्लेम गेम टाइम शेष ब्लेम गेम करके बारे समय लाइफ स्टाइले चेन्ज आनते हम की दरकार की दरकार ना को लगजारि को नेसेसिटी आईडेंटिफाई करते चाहले रिडक्शने जाते एक सेकेंड हम पार्टिसिपेट करते चेस्टा कर
Thank you so much. Thank you to all our panelists. Um, unfortunately, uh, that is all the time we have today. Um, it was a very interesting webinar. I had a very good time. I'm sure the audience members enjoyed it as well and a very lively discussion. So I would like to thank all our audience members for joining us and our distinguished panelists for joining us. And uh, I also have to thank the BRAC School of Public Health uh, webinar team. There's a lot of people behind the scenes who, are, who have been working to get uh, this webinar to us. So we also need to thank them a lot. And um, you know, with that, I'm going to end this webinar for today. And uh, thank you all for joining us again. Thank you so much. And uh, please stay safe you know, during COVID-19, stay home, stay safe as much as you can. So thank you so much, panelists. Thank you. And uh, thank please you. join us again next time for the thank next. You. Uh, thank you, everybody. Thank you, thank, you so thank you so much. Thank you. Take care. Bye-bye.